Hello students, hope all of you are well. So today I will start my discussion on the topic of the mapping and its fundamentals. This is the most uh, fundamental chapter of uh, after the set theory in the discrete mathematics. But uh, without learning this, we cannot go beyond for the enumerable set or the relation or the properties. So we have to understand the mapping very well. So first of all, let us discuss about the definition of a mapping. So mapping kya hota hai? Samaj lo hamare paas do non-empty sets hai, capital A and capital B. So what is a mapping? Mapping is nothing but a rule if from A to B that assign every element of the set capital A to some definite elements of capital B. So mapping mein kya hona chahiye? A set ko sabhi element ko hum ko send karna hai. कोई भी एलिमेंट ए में अगर रह जाता है जिसका हम लोग मैपिंग नहीं कर सकते हैं तो वो मैपिंग ही नहीं होगा तो फॉर वेल डिफाइनेंस ऑफ ए मैपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसर्न अबाउट दैट वी हैव टू सेंड ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम कैपिटल ए ऑल द एलिमेंट्स शुड कम फ्रॉम कैपिटल ए एंड दैट विल फॉर्म अनदर सबसेट व्हिच इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी सो फॉर ए मैपिंग द सेट कैपिटल ए इज नोन एज द डोमेन ऑफ द सेट and B is called the codomain of the set. And the set F of A, which is the image of the all elements that is present in capital A, is known as the range set or the image set of A under the mapping F. Okay. Now to remember this thing about the well-definedness of a mapping, in case for the well-definedness, every element of capital A should go to exactly one element of capital B. That is, one element corresponds exactly one element. In case for the mapping from in two or more elements of capital A cannot, uh, one element of capital A cannot map to two or more element in capital B. That in, in case for the mapping, one to many is not allowed, but many to one may be allowed. Okay, many to one is possible in case for the mapping but one to many is not possible. So to understand the behavior of the mapping I have discussed some graphical representations here. You can check by yourself whether they are forming a mapping or not. These two are forming the mapping and these two are not. Okay. Now the first thing we have to learn that we have to we have already solved some problems like this that is find the domain or the range set of a mapping in our HS syllabus. So here I have done two or three problems for each of the quantities that is we have to find the domain and the range set. So to find the domain we have to find the set on which the function is defined. Okay. Jaha pe function defined hoga, jo condition ke liye function defined hoga, us condition se hum logo a set ko nikal sakte hai. Aur wo humara a set hi kya hoga domain set ho jayega. और जब हम लोग इमेज निकालेंगे तब हम लोग क्या करेंगे b सेट को निकालेंगे जहां पे फंक्शन का मैपिंग डिफाइंड हो रहा है फंक्शन का इमेज डिफाइंड हो रहा है ठीक है ना तो समझ लो मेरे पास जो पहला प्रॉब्लम है √ ऑफ 3x 1 7 x तो अभी सब, तुम सब लोगों को पता है कि कोई भी चीज अगर रूट अंडर रहता है और हम लोग अगर उसका रियल वैल्यू चाहते हैं अगर हम लोग उसका इमेजिनरी वैल्यू नहीं चाहते हैं टू गेट द रियल वैल्यू रूट अंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है तो रूट अंडर कोई भी चीज हर वक्त क्या होता है पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है सो वी विल कंसीडर दिस एज 3x 1 7 x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अदरवाइज रूट अंडर ऑफ सम नेगेटिव क्वांटिटी विल गिव अस सम इमेजिनरी वैल्यू सो इफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी इज पॉजिटिव देन आइदर ऑफ द क्वांटिटी इज पॉजिटिव बोथ ऑफ द क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और बोथ ऑफ द क्वांटिटीज आर नेगेटिव दीस आर द पॉसिबिलिटीज so if both are the both are quantity positive then we have x is greater equal to 1 by 3 and from the second one x less equal to 7 it may be possible so let us go for the second possibility 3x minus 1 less equal to 0 and 7 minus x less equal to 0 if both are negative then x is less equal to 1 by 3 and x greater equal to 7 which gives us a absurd quantity Whenever I am saying that x is less equals to 1 by 3 and after some time I am saying x is greater equal to 7, this is not possible. This is absurd. So the possibility is x should be greater equal to 1 by 3 
and 7 should be greater equal to x. So this is the domain of the function that is closed interval 1 by 3 comma 7 where we can touch 1 by 3 and 7 also. By the similar way I have find out two problems here. So check out this problem and try to solve by yourself. Okay. So let us go to find out the range set of some function. For the first function here I am given three problems more for find out the range set. Say fx equals to x by x square plus 1. So abhi hum logo ko kya karna hai? Range nikalna hai. So range ke liye hum logo ko kya karna ho, ho, hota, hota hai? Hum logo ko fx ka value jaha pe defined hota hai usko find out karna hai. Thik hai? So hum logo kya karta hai? y equal to fx pakar lete hai. So after taking y equal to y, y equal to fx, we will write down y as in terms of x. So yahan se x ka value hum logo ko malum karna hai in terms of y. So, if x ka value hum log in terms of y nikalna chahte hai, to hum log yahan pe dekh sakte hai ki ye kya represent kar raha hai? Ek quadratic equation represent kar raha hai. To quadratic equation ka real value kab hota hai? Agar uska discriminant greater equal to 0 rehta hai. That is root of r of minus b square minus 4ac must be greater equal to 0. b square minus 4ac greater equal to 0. Then root of r of b square minus 4ac will give us the positive quantity. Otherwise, it will give us the imaginary root. So to find out the discriminant of this, we can see that minus 1 whole square minus 4 y square greater equal to 0. And from where we have y square less equals to 1 by 4. So y square ka value agar less equals to 1 by 4 hai, iska matlab kya hoga? Minus half less equals to y less equals to half hoga. So iska image kya hoga? Y ka jo value hai, wohi hai hamara image. So ye function ko agar hum log send karna chate hai, real number se leke, to woha kaha pe send hoga? माइनस हाफ टू प्लस अप इसके बीच में इसका वैल्यू रहेगा ठीक है अभी बाकी सारा जो प्रॉब्लम है खुद से सॉल्व करो देखते ही तुम लोगों को पता चल जाएगा ये सब प्रॉब्लम हम लोगों ने एचएस में सॉल्व किया है ठीक है लेकिन यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूडेड है अभी चले आते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग ये चीज हम लोगों को अच्छे से समझना है देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांस्टेंट मैपिंग तो कांस्टेंट मैपिंग क्या होता है ए से बी पे एक मैपिंग ले लेते हैं और उसको कांस्टेंट मैपिंग कब कहेंगे अगर ए सेट का सभी एलिमेंट बी सेट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके मैप कर रहा है तो मैंने पहले भी तुम लोगों को डेफिनेशन में क्लियरली कहा है इन केस फॉर द मैपिंग मेनी टू वन इज पॉसिबल बट वन टू मेनी इज नॉट पॉसिबल सो यहां पे तुम लोग देख सकते हो मेनी एलिमेंट कैन मैप टू ए सिंगल एलिमेंट एंड दैट टाइप ऑफ मैपिंग इज नोन एज ए constant mapping ठीक है now the second one is the identity mapping identity mapping क्या होता है identity mapping के लिए दो set अलग नहीं होता है ठीक है हर वक्त a b दो set के लेके हम लोग definition देते हैं mapping का लेकिन in case for the identity mapping the sets must be equal because of the fact that identity mapping क्या करता है जो element जहाँ से वो pick up करता है वहीं पे उसको छोड़ देता है so identity mapping hai fx equals to x. If you pick up the element, then it will map to the same element. So wo jaha se le raha hai, wohi pe map kar raha hai, to iska matlab kya ho gaya? Domain, codomain same ho gaya. So function a to a hona chahiye, thik hai? So identity mapping ho hota hai. Or identity mapping ko hum log aise likh sakte hai, i suffix se. Kyunke hum log yaha pe a set liya ho hai. Agar b to b hota, to likhte hai i b. Now equal mapping. Equal mapping kya, kisko kahenge? Samaj lo two ya three mapping hai humare paas. जो a to b, x to y ऐसे करके कुछ सेट्स के ऊपर डिफाइंड है, तब हम लोग कहेंगे two mappings f and g are said to be equal अगर दोनों का डोमेन सेट सेम होता है। इसका मतलब a सेट और x सेट दोनों को क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन ये है कि दोनों को सेम होना चाहिए। Two sets must be equal। And the second condition is that for each and every x belongs to a or x belongs to capital X, f x and g x have the same value. That is both have the same image set also. Then we can say the mappings are equal mappings. Okay. Next chale aate hai into mapping pe. Jo generally hota hai. To koi bhi ek mapping hamar hum log lete hai. If a to b. To a ka jo image set hota hai. Wo b ka subset hota hai. Har vakt. Thik hai. That is the range set of a is always a subset of the codomain of f. तो ये टाइप ऑफ मैपिंग को हम लोग कहते हैं इनटू मैपिंग जनरली जो भी मैपिंग हम लोग लेके काम कर रहे थे करते हैं वो सभी इनटू मैपिंग ही होता है तो वो रेंज सेट खुद ब खुद क्या हो जाता है कोडोमेन का सबसेट हो जाता है ठीक है 
next three mappings we will discuss and these are the very very important mappings that is why I am doing this video lecture for this tutorial. So first of one is nothing but the injective mapping or one to one. So injective mapping kisko kahenge? Samaj lo F ek mapping hai A to B mein aur is mapping ko hum log injective kahenge agar A se hum log dono distinct element ko pick up karte hai. Samaj lo X1, X2, B2 distinct elements from A I have chosen and I can see that their images are also different. That is a pop x1 and a pop x2 are also different. That is distinct elements of the domain gives us distinct elements in the codomain. So, when we do injective proof, we have to choose the domain from the domain. This is the thing in mind. That's my thing. We have to choose the domain from the domain to show injective. What is the contrapositive statement of this statement? You have to be in propositional logic. I know that. Okay? If you have a note, फॉलो कर रहे हो तो मास्टर हो चुके हो प्रोपोजिशन लॉजिक पे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू अगर दोनों सेम है तो एक्स वन एक्स टू भी क्या होना चाहिए सेम ही होना चाहिए दैट मीन्स इफ इमेजेस आर इक्वल देन द एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल दिस टू डेफिनेशन आर इक्विवेलेंट सो वेन एवर वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम और टू चेक द इंजेक्टिवनेस आइदर ऑफ दिस टू फॉर्मूला कैन बी अप्लाई ओके जहां जहां पे जो जो फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छा लगता है उसी को अप्लाई कर सकते हो दोनों फॉर्मूला सेम रिजल्ट देगा ठीक है अभी चले आते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग है सर्जेक्टिव मैपिंग समझने के लिए कुछ दिक्कत होता है तो मैं एक आसान सा टेक्निक तुम लोगों को समझा देता हूं देखो इंजेक्टिव के लिए हम लोग को डोमेन से एलिमेंट लेना है और सर्जेक्टिव के लिए हम लोग को को डोमेन से एलिमेंट लेना है ये बात दिमाग पे बैठा दो तो सर्जेक्टिव के लिए हम लोग को डोमेन से एलिमेंट लेंगे और को डोमेन क्या है हमारा बी है तो B सेट का कोई भी एलिमेंट हम लोग अगर चूज करते हैं और वो एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए इफ यू चूज एनी एलिमेंट Y फ्रॉम B, देन इट मस्ट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट X इन कैपिटल A. दैट इज एवरी एलिमेंट इन द को डोमेन मस्ट हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन सेट देन वी कैन से द मैपिंग विल बी ए सर्जेक्टिव मैपिंग और इट इज एन ऑन टू मैपिंग जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसको अच्छे से समझ लो अभी इन टू मैपिंग और ऑन टू मैपिंग में क्या डिफरेंस होता है देखो सभी ऑन टू मैपिंग इन टू होता है क्योंकि जो रेंज सेट और को डोमेन सेम हो जाता है तो वो सर्जिक्टिव मैपिंग हो जाता है और इन टू मैपिंग में क्या होता है रेंज सेट को डोमेन का सबसेट होता है दैट इज द मेन डिफरेंस तो हर एक सर्जेक्टिव मैपिंग इन टू है लेकिन इन टू मैपिंग का मतलब ही वो ऑन टू नहीं है और लास्ट में होता है बाइजेक्टिव मैपिंग बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होता है ए और बी अगर दोनों सेट के बीच में एक फंक्शन है जिसको हम लोग बाइजेक्टिव कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये मैपिंग इंजेक्टिव भी होगा सर्जेक्टिव भी होगा अगर दोनों सेट बाइजेक्टिव हो जाता है तो दोनों सेट का कुछ प्रॉपर्टीज है वो सेम हो जाता है That is the number of elements in both the sets become same. Some properties are also same that we will discuss in the group theory. Okay. So bijective mapping has a huge contribution in the abstract algebra. So let us find out some problems here. We have to check whether the following uh, functions are injective and surjective or not. I am discussing one or two problems here. Try to solve the remaining. I have already solved in this video lecture. Try to solve by yourself. Okay. So, the first element we take a function. Let's say 3x plus 1, which is real number to real number. So, what do we have to do? We have to pick the two distinct elements from the domain. So, x1, x2, two distinct elements we have taken from the domain, which is real number. So, if the distinct element x1, x2 is multiplied by 3, then it will be distinct. And with that, if we add 1, then it will be distinct. तो इसका मतलब 3x1 plus 1 गिव आस f of x1, 3x2 plus 1 इस गिव आस f of x2। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इंजेक्टिव हो गया, ठीक है ना? दूसरा लेते हैं हम लोग सर्जेक्टिव के लिए, सर्जेक्टिव के लिए हमको क्या करना है? We have to choose the element from the codomain. So codomain भी हमारा real number ही है, तो real number से हम लोग एक real number choose कर रहे हैं, तो y के लिए हम लोग एक एलिमेंट पकड़ रहे हैं p साज दैट ए पी इक्वल टू वाई लेकिन हम लोग यहां पे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं 
कि P रियल नंबर ही होगा अगर हम लोग को पता चल जाता है कि P रियल नंबर ही है तो हम लोग कह सकते हैं दैट दिस क्वांटिटी इज गिव्स अस ए सब्जेक्टिव मैपिंग ठीक है तो एफ ऑफ पी इक्वल टू अगर वाई होगा तो थ्री पी प्लस वन इक्व टू वाई होगा तो पी का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो पी का वैल्यू क्या निकलता है यहाँ पे वाई माइनस वन बाई थ्री तो ऑब्वियसली इफ वाई इज ए रियल नंबर देन वाई माइनस थ्री इज ऑल्सो ए रियल नंबर तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे हर एक रियल नंबर वाई के लिए एक रियल नंबर पी है दैट मीन्स द मैपिंग इज ए सब्जेक्टिव मैपिंग अभी मेरा बात समझो अगर कोई चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना है तो हम लोग को बाय डेफिनेशन से उसको लाना है अगर हमको उसको डिसप्रूफ करना है तो हम लोग को क्या करना है एग्जाम्पल साइट करना है ठीक है ना तो अगर ये मैपिंग इंजेक्टिव नहीं होता तो हम लोग को एक एग्जाम्पल फाइंड आउट करना पड़ता अगर ये मैपिंग सब्जेक्टिव नहीं होता तो उसके लिए भी हम लोग को एक एग्जाम्पल साइट करना पड़ता है ठीक है ना दूसरा प्रॉब्लम से हम लोग उसको समझते हैं देखो यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर डोमेन को डोमेन से ही है सेम है रियल नंबर है ठीक है तो वन माइनस वन दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम लोग रियल नंबर से ले रहे हैं लेकिन एफ ऑफ वन क्या दे रहा है वन दे रहा है एफ ऑफ माइनस वन भी क्या दे रहा है वन ही दे रहा है दैट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर गिविंग आ सेम इमेज तो ये तो वायलेट हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग तो अगर ये वायलेट हो रहा है तो इसका मतलब ये इंजेक्टिव नहीं है अभी सर्जेक्टिव कैसे ढूंढे फिर से हम लोग क्या करेंगे कोडोमेन रियल नंबर से एक एलिमेंट लेंगे तो कोडोमेन रियल नंबर से कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लो माइनस वन माइनस हाफ माइनस रूट टू एनी नंबर यू कैन चूज अगर माइनस वन हम लोग रियल नंबर से ले रहे हैं तो हम लोग तुम बताओ कौन रियल कौन सा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करके हम लोग को माइनस मिलेगा ऐसा तो नहीं है क्योंकि इमाजी नंबर आई है जिसका स्क्वायर करके हम लोग को माइनस मिलता है तो हम लोग को रियल नंबर टू रियल नंबर चाहिए था तो हम लोग रियल नंबर में कोई भी नंबर नहीं हम लोग को मिल रहा है जिसका स्क्वायर देके हम लोग को माइनस वन मिलेगा तो पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन होल्ड कैन नॉट बी हैपन फॉर एनी रियल नंबर पी बिलोंग्स टू आर सो दिस मैपिंग इज नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है पहला जो प्रॉब्लम था इसको मैंने डेफिनेशन से किया हुआ है क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं हम लोग देखते ही समझ जाते हैं कि ये क्या है ये प्रूफ हो जाएगा तो प्रूफ करने के लिए डेफिनेशन अप्लाई करना है अगर डिसप्रूफ होना चाहिए तो डिसप्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा एक एग्जाम्पल साइट करना पड़ेगा बाकी सारा प्रॉब्लम यहाँ पे करा हुआ है इसको देख लो और अच्छे से खुद से प्रैक्टिस कर लो ठीक है आसानी से हो जाता है अभी चले आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पोजिशन क्या होता है देखो समझ लो हमारे पास तीनों सेट है ए बी सी ठीक है एफ एक मैपिंग है ए से बी पे जे लेके जा रहा है और जी एक मैपिंग है बी से सी पे लेके जा रहा है ठीक है तो हम अगर हम लोग एफ कॉम्पोज जी या फिर जी कॉम्पोज एफ ढूंढना चाहते हैं तो क्या होगा सो जी कॉम्पोज एफ इज नथिंग बट ए मैपिंग फ्रॉम ए टू सी कैसे वो आता है देखो ए सेट से हम लोग एक एलिमेंट चूज कर रहे एक्स एक्स एफ के एक्स डिपेंडिंग ऑन एफ इट गोज टू वाई एंड द इमेज ऑफ वाई अंडर जी इज इक्व टू जेड ठीक है That is f x equals to y and g of y equals to z. Now g compose f of x equals to क्या होगा? G compose f of x equals to g of f x and f of x equals to y. So g of y and g of y equals to z. So we can go to direct from x to z with the help of g compose f mapping. This type of mapping helps us to jump from one set to the last set and we can skip the middle sets. That is the helpness of the composition mapping. लेकिन हर वक्त कॉम्पोजिशन एग्जिस्ट नहीं भी हो सकता है कैसे समझेंगे जी कॉम्पोज इफ दिस मैपिंग विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द रेंज सेट ऑफ द एफ विल बी सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ जी जो फर्स्ट मैपिंग है जी कॉम्पोज एफ में फर्स्ट मैपिंग एफ है एफ का जो रेंज सेट होगा वो जी का डोमेन का सबसेट होगा अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तभी जाके हम लोग कह सकते हैं जी कॉम्पोज एफ एग्जिस्ट अदरवाइज दिस मैपिंग विल नॉट एग्जिस्ट ओके तो दो तीन प्रॉब्लम से इसको समझ लेते हैं ठीक है जो देख लेते हैं पहला प्रॉब्लम है देखो यहाँ पे आर टू आर है तो तुम लोग को ये प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगा क्योंकि तुम लोग ये जानते हो कैसे करना है दूसरा प्रॉब्लम देखो जेड टू क्यू है और जी क्या है क्यू टू क्यू है ठीक है ना तो अगर जी कॉम्पोज क्यू निकालना चाहते हैं जी कॉम्पोज एफ निकालना चाहते हैं सॉरी जी कॉम्पोज एफ के लिए क्या होना चाहिए रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी 
तो एफ का रेंज सेट क्या है क्यू है और जी का डोमेन क्या है क्यू है तो एफ का रेंज सेट जी का डोमेन का सबसेट हो रहा है क्योंकि क्यू सबसेट ऑफ क्यू है दैट मीन जी कॉम्पोज एफ एग्जिस्ट बट एफ कॉम्पोज जी के लिए क्या होना चाहिए एफ कॉम्पोज जी के लिए जी है हमारा फर्स्ट मैपिंग तो जी का रेंज सेट एफ का डोमेन का सबसेट होना चाहिए तो जी का रेंज सेट क्या है क्यू है लेकिन एफ का डोमेन क्या है जेड है तो क्यू तो जेड का सबसेट नहीं है तो अगर क्यू जेड का सबसेट नहीं है तो एफ कॉम्पोज जी कैन नॉट बी एग्जिस्ट सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ओके एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई एम गिविंग यू सच एक्सरसाइज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई योर सेल्फ ठीक है ये मैं तुम लोगों को नहीं समझाऊंगा ये तुम लोगों को खुद से समझना है और मुझको कमेंट करना है क्लियर तो ये तीनों प्रॉब्लम के देख के हम लोग समझ जाते हैं कि जी कॉम्पोज एप और जी एप कॉम्पोज जी दोनों सेम नहीं होता है इंजनल तो कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग इज नॉट सेटिस्फाइंग द कम्युनिटेटिव लॉ दैट इज द मेन थिंग आई वॉन्ट टू से दिस प्रॉब्लम नंबर थ्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्राई टू सॉल्व